ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷനൊക്കെ ആണല്ലേ കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് ബോറടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഡെയിലി ഓരോ വെറൈറ്റി ഫുഡും ഡെസേർട്സും ഒക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്ന നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ്ങാണ് അതും നല്ല ചൂടോട് കൂടി സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ്ങാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ആദ്യം തന്നെ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റീൽ മോൾഡ് എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിക്കാതെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇത് വിസ്ക് വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ളിൽ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈം മാത്രമേ ഇതിന് ഈ ബേക്കിങ്ങിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു ബേക്കിംഗ് ടൈം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് ആണിത് ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അലുമിനിയം പാത്രം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിനകത്തൊരു റിങ് വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് അടപ്പ് വെച്ച് അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോട്ട് അരക്കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നാവും അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് അവിടെ അലുമിനിയം പാത്രം നല്ലപോലെ ചൂടാവുന്നുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് ബിസ്ക് വെച്ചോ സ്പൂൺ വെച്ചോ ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ കട്ടിയാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതിൽ പാൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അധികം ലൂസ് ആവരുത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കണം സ്പൂണിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ഒന്ന് ഓയില് തടവി കൊടുത്ത് ലെവലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ലെവലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നട്ട്സോ ചോക്ലേറ്റ്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പീനട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റോസ്റ്റഡ് പീനട്ടും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സും ആണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആയിരിക്കും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്നത് കൈ വെച്ചൊന്ന് നന്നായി ഉള്ളിലോട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ല ചൂടുള്ള ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കാം അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇത് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കണം തിളപ്പിക്കരുത് നല്ല തിളച്ച വെള്
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം നല്ല ചൂടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൈ പൊള്ളരുത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മിക്സ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടപ്പൊക്കെ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇത് തുറന്ന് നോക്കുകയേ ചെയ്യരുത് മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തുറന്ന് നോക്കാം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ആരും ഒന്നും തുറന്ന് നോക്കരുത് ഇത് ചൂടോടുകൂടി സെർവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ താ നോക്ക് നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കു കുത്തി നോക്കാം പകുതി വഴിയിൽ കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി താഴത്തോട്ട് ഇറക്കരുത് താഴത്ത് ഇതിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് പോലുള്ളത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പകുതി കുത്തി നോക്കി അത് ക്ലീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടുകൊടുത്ത പീനട്ടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നല്ല പോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ്ങിനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടിയിൽ നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് നല്ല പോലെ ഉണ്ട് നല്ല നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വേണം സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തായാലും ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം കൂടി ഇട്ട് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇനി വനില ഐസ്ക്രീം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്തായാലും ഇത് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഡെസേർട്ട് നല്ല ഇഷ്ടാവും അതിലൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ഈ ഒരു വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ചൂടോടുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കിഡ്ലൻ പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്തൊരു റെസിപ്പ